Please subscribe our channel and press the bell. வணக்கம் கதையோட தலைப்பு ஊனம் கதையோட ஆசிரியை உதயஸ்ரீ கதைக்குள்ள போகலாமா கால் ஊனமான ஒருவன் தன் இயலாமையை எண்ணி எண்ணி தினம் வேதனை படுறான் போறவங்க வரவங்க எல்லாரையும் பார்த்து பார்த்து தன் மனசுக்குள்ளேயே எத்தனை அற்புதமா நடக்கிறாங்க ஓடுறாங்க விதவிதமா காலனி எல்லாம் போடுறாங்க ஒரு நாளாவது இந்த வாழ்க்கை எனக்கு கிடைக்காதா ஆடுங்க மாடுங்க நாய்ங்க கூட நடக்குதே நான் என்ன அத்தனை பாவி ஆயிட்டேனா என்ன சொல்லிட்டு அதை பார்த்து பார்த்து ரொம்ப வேதனை படுறான் அந்த சூழ்நிலையில ஒரு நாய் அவன் பக்கத்துல வந்து அவன் மூஞ்சை பார்த்து பார்த்து குலைக்குது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போய் போய் அவன் மூஞ்சை பார்த்து குலைக்கணும் அவனுக்கு இன்னும் கோவம் வருது தான் கையில இருக்கிற கட்டையால அதை விரட்டுறான் போ அந்த பக்கம் என்னால முடியாதுன்னு நினைச்சுதானே நீ என்னை பார்த்து குலைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அது மேல கோவப்படுறான் ஆனா அது அந்த இடத்த விட்டு நகரவே இல்லை அவன் முகத்தையும் பின்னாடியும் பார்த்து பார்த்து குலைக்குது ஆனாலும் அதை கட்டையை வச்சு அவனை தட்டி விடுறான் தட்டி விட்டோன்னே அந்த அவங்க கால் விரடி என்னது பின்னாடியே விழுந்துடுறான் ஒரு பள்ளம் இருக்கிறது அவன் கவனிக்கல விழுந்தவனால பள்ளத்துல இருந்து எழுந்துக்க முடியல நான் இன்னுமே குலைக்கிறத பார்த்துட்டு அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவனை பார்த்து அவனை தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கிறாங்க அவனுக்கு இருந்த இன்னொரு காலம் உடஞ்சி போகுது அவன் ரொம்ப வேதனை படுறான் கடவுள் மேல அப்படி அவனுக்கு ஒரு கோவம் இருந்த ஒத்த காலையும் நீ பறிச்சுட்டியே நீ என்ன அத்தனை இறக்கமற்றவனா அப்படின்னு திட்டுறான் கடவுள் அவன் முன்னாடி வராரு உனக்கு என்ன குறை அப்படின்னு கேட்டார் என்ன குறையா மிருகங்களும் பறவைகளும் மனுஷங்க எல்லாரும் காலால நடக்கிறாங்க ஓடுறாங்க சந்தோஷமா வாழ்றாங்க ஆனா நீ என்னை ஓடமா படைச்சது மட்டும் இல்லாம இருந்த என்னோட ஒத்த காலையும் நீ பறிச்சுட்ட இப்ப உனக்கு சந்தோஷம் தானே ஓ இதுதான் உன்னோட பிரச்சனையா சரி உனக்கு நான் கால் தரேன் ஆனா ஒரு வினாடி உன் மனசுல சலிப்பு தட்டினா உடனே உன் கால் பறி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீ என் மேல கோவப்பட கூடாது அதுக்கப்புறம் நீ என்ன கூப்பிட்டாலும் நான் வரமாட்டேன் சரியா அப்படின்னு சொல்றாரு கால் இருந்தா நான் எதுக்கு குறப்பட்டுக்கணும் உங்களை கூப்பிடணும் அது சரி என்று சிரித்தபடி ஒரு நொடியில் மறைந்தார் அவனுக்கும் கால் வந்துடுது தனக்கு உடனே ரெண்டு காலும் வந்தத பாக்குறான் சந்தோஷம் தாங்க முடியல காலை தொட்டு தொட்டு பாத்துக்கிறான் குதிக்கிறான் ஓடுறான் அவன் குதிக்கிறதும் அவன் கால் வந்ததையும் பார்த்து இந்த நாய்க்கும் சந்தோஷம் தாங்கல அவனை சுத்தி சுத்தி அதுவும் சேர்ந்து விளையாடுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து விளையாடுறாங்க இவன் அந்த சந்தோஷத்துல தன் கட்ட காலை தூக்கி எறியிறான் எரிஞ்சோடனே இந்த நாய் பாக்குது எதுக்கு இந்த காலை தூ கட்ட காலை தூக்கி எறியிறான்னு குடு குடு குடுன்னு ஓடுது ஓடி போய் அந்த கட்ட காலை தன் வாயால கவி எடுத்துட்டு போய் அவன் முன்னாடி எங்க உட்கார்ந்துருந்தானோ அந்த இடத்துல பத்திரமா நகர்த்தி வச்சுட்டு திரும்பி இவன் கூட குடு குடு குடுன்னு ஓடி வந்துரு திரும்பி இவன் கூட ஓடி விளையாடு ரெண்டு பேரும் விளையாடி 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 கொஞ்ச நேரத்துல மூச்சு இறைக்க அப்படியே அமைதியாகிறாங்க பசி எடுக்க ஆரம்பிக்குது சரி என்ன பண்ணலாம் பணம் வேணுமே தான் எப்பவும் நின்று பிச்சை எடுக்கிற அதே இடத்துல நின்று பிச்சை கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் பிச்சை போடுறவங்க இவனுக்கு மட்டும் போடாம எல்லாருக்கும் போட்டுட்டு போறாங்க அதையும் மீறி முன்னாடி போய் போய் கையை நீட்டுறோம் ஒரு ஆள் பாக்குறான் கீழே பாக்குறான் காலை பாக்குறான் உடம்ப பாக்குறான் ஏயா உனக்கு என்ன கேடு நல்லா தானே இருக்க உழைச்சி சாப்பிட மாட்ட கால் கை நல்லா இருக்கும் போது வந்து பிச்சை கேட்கிற உனக்கெல்லாம் அசிங்கமா இல்லையா போய் அந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுட்டு போறாங்க அப்பதான் அவன் உணர்றான் கால் கை நல்லா இருந்தா உழைச்சிதான் சாப்பிடணுமோ பிச்சை எடுக்க கூடாதோ அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தோண ஆரம்பிக்குது அங்கேருந்து நகர்றான் அவன் பின்னாடி அந்த நாயும் நகருது ஒவ்வொரு கடையாக போய் வேலை கேட்குறான் அலையிறான் சுற்றுறான் எங்கே வேலை கேட்டாலும் கிடைக்கல ஒரு அடிப்பம்பில் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு அந்த பொழுது போகுது அடுத்த நாள் எழுந்து திரும்பவும் வேலை கேட்குறான் அலையிறான் சுற்றுறான் அந்த நாளும் எதுவுமே கிடைக்கல யார்கிட்டையே போய் பசிக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டாலும் திட்டி அமுச்சிட்றாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம வயித்த புடிச்சிட்டு பசியில அப்படியே பிளாட்ஃபார்ம்ல சுருண்டு படுத்துறான் படுத்தவ படுத்து கடுத்து அப்படியே தூங்கி போறான் தான் மூச்சுல ஏதோ பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு பாக்குறான் நாய் அவன் மூஞ்சை நக்கிக்கிட்டே இருக்கு வாழ் ஆட்டிக்கிட்டே அவனை பார்த்து பார்த்து குலைக்குது 
பசியில் அவனால் எழுந்துக்க மூட முடியல கஷ்டப்பட்டு அப்படியே எழுந்துக்கிறான் நாயும் அவன் பின்னாடியே நடக்குது கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போகிறான் ஒரு இடத்துல வந்து வண்டியில் மூட்டையை ஏற்றி ஏற்றி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்த உடனே அவன் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறான் ஐயா எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்குங்களா அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு மூட்டைக்கு இருபது ரூபா கிடைக்கும் என்ன செய்கிறியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு செய்வங்க ரொம்ப பசிக்குது அப்படியா சரி சரி வா ஆள் வந்திருக்கு பார் நகர் ஏற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அவன் முதுகில் மூட்டையை ஏற்றி விடுறாங்க அவன் ஒரு மூட்டையை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு போடுறான் ரெண்டாவது போகிறோம் மூணாவது சுத்தமாக முடியல கீழே விழுந்துடுறான் வந்துருச்சியா காலையிலேயே ஒத்த அவன் மூட்டையை தூக்குறதுக்கே வந்து வசது கிடையாது இதுக்கு வந்து வேலை வேணுமா இந்தா உன் பணம் நாற்பது ரூபா எடுத்துக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி விரட்டுறாங்க அவனும் வந்து ஓகே இன்றைக்கி வயிற்றுக்கு சாப்பாட்டுக்கு பணம் கிடச்சிருச்சின்னு அந்த பணத்தை பொறுக்கிக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போகிறான் ரோட்டு ஓரமாக ஒரு சாப்பாடு கடை தென்படுது அங்கே போகிறான் செட்டு தோசை ஆர்டர் பண்ணுறான் அவங்க கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக அந்த செவுத்து ஓரமாக குத்து வச்சு அப்படியே உட்காடுறான் உட்காந்து சாப்பாடை எடுத்து தோசை எடுத்து வாயில் வைக்க போகிறான் நாய் அவன் முன்னாடி அப்படியே நாக்க தொங்க போட்டுட்டு அப்படியே எச்சில் ஒழுகிட்டு தனக்கு ஒரு வாய் போட மாட்டானா அப்படின்னு அவன் மூஞ்சியே பார்க்குது அதை பார்த்தோடனே அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்மைல் வருது வந்துட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த தோசையை பிச்சு ஒரு கை எடுத்து அந்த நாய்க்கு போட்டுட்டு அடுத்த வாய் எடுத்து தான் வாயில் வைக்கிறான் அந்த நாய் கடை கடை கடைன்னு சாப்பிடுது அதை ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பார்க்குறான் தானும் ஒரு பிடி வாயில் போட்டு மெல்லும் போது கண்ணுலேருந்து கண்ணீர் அப்படி வர ஆரம்பிக்குது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோ கால் மட்டும்தான் குறையாக இருந்துச்சு உட்காந்த இடத்துல பணம் சோறு தண்ணின்னு அவன் எடுத்து வந்து போடுவான் நல்ல சாப்பாடு விதவிதமான சாப்பாடு கட்டாந்தரையில் நிம்மதியான தூக்கம் எத்தனை நிம்மதியாக இருந்தோம் இன்னைக்கு நாயை விட கேவலமாக கஷ்டப்படும் பத்து ரூபாவை கண்ணில் பார்க்கறதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கு இந்த ரெண்டு கால் நல்லா இருந்தா இத்தனை கஷ்டப்பட்டா மட்டும்தான் ஒரு வேலை சாப்பாடு சாப்பிட முடியுமா அதுக்காக தான் இவங்க எல்லாரும் இப்படி ஓடுறாங்களா இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு இவங்க எல்லாம் சந்தோஷமாக போகிறாங்கன்னு நான் நினச்சேன் இதுக்குள்ளே இத்தனை வேதனை இருக்கா இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சே அப்படின்னு சொல்லி கண்ணில் தண்ணி மடியுது அதை தான் கையால் ஒரு பக்கம் அப்படியே தொடச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்றான் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்படியே ரோடை க்ராஸ் பண்ணுறான் ரோடை க்ராஸ் பண்ணும்போது எதிர்க்க ஒரு ஆட்டோக்கார வந்து டப்புன்னு இடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் நிற்காமல் ஒரே போயிடுறான் அவ்வளோதான் நாய் ஒரு பக்கம் வீல் 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 கத்திக்கிட்டு அது குலச்சிக்கிட்டு ஓடுது கண்ணு முன்னு தெரியாமல் சுற்றி 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 ஓடுது கத்திக்கிட்டு கண்ணு முழிக்கிறான் கண்ணு முன்னாடி டாக்டர் நிற்கிறாரு சாரி தம்பி உன்ன தான் எங்களால் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது ஆனால் கால் பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு நாய் குலைக்குது நாய் அதை கேட்டுட்டு குடு குடு குடுன்னு ஓடி போகுது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் திரும்பி வருது பார்த்தா த வாயில் அந்த கட்டக்காலை கவ்வி எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் முன்னாடி போடுது அதை பார்த்தோடனே அவன் கண்ணில் தண்ணியாக வடிய ஆரம்பிச்சிடுது சந்தோஷத்தில் அந்த நாயை முதல் தடவையாக தடவி கொடுக்குற இவ்வளோ நாள் அதை ஒரு பொருளாகவே பார்க்க மாட்டான் ஏதோ ஒன்று நம்மளோட சுற்றுதான்ற ஃபீல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி தான் தனக்குன்னு ஒரு சொந்தம் இருக்குன்ற மாதிரியே உணர்றான் அந்த நாயை அவனை அப்படியே ஃபுல்லாக நக்கி 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 விடவே அவன் அப்படியே அந்த நாயை கட்டி பிடிக்கிறான் வானத்தை ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறான் கையெடுத்து கும்பிட்றான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறான் நமக்கு அறிவு கண்ணை திறந்தது கடவுள் மட்டும் இல்லை இந்த நாயும் தான் அப்படிங்கிறத உணர்றான் கடவுளை பார்த்து நன்றி சொல்லிட்டு அந்த கட்டக்கால திரும்பவும் மாட்டிக்கிட்டு நடந்து போகிறான் நாயும் பின்னாடி நடந்து போகுது இப்போ அவனோட குறை அவனுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியல சந்தோஷமாக நடந்து போகிறான் நிம்மதியாக நடந்து போகிறான் நமக்கு எது வாய்க்கப்படுதோ அதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் சுவாஸ்வத்தமும் கூட அதை உணராமல் அடுத்தவங்கள பார்த்து நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அதில் நமக்கு துன்பமே கிடைக்குமே ஒழிய சந்தோஷம் நிம்மதிங்கிறது நமக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறத உடந்தான் இப்போல்லாம் அவன் யார் பார்த்தும் ஆசைப்படுறது இல்லை எனக்கு எது கிடச்சிருக்கோ அது மட்டும்தான் எனக்கு சந்தோஷம் அதில் என்ன எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வரணுங்கிறத மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் இப்போல்லாம் அவன் பிச்சை எடுக்கிறதையும் நிறுத்திட்டான் இந்த காலை வச்சு கூட என்னால் உழைக்க முடியும் அப்படின்றத உணர்றான் ஒரு சின்ன கடை போடுறான் 
அதுல இருந்து அவன் சந்தோஷமா வாழ்றான் அவன் கூட அந்த நாயும் சந்தோஷமா இருக்கு கதை பிடிச்சிருக்கா தயவு செய்த உங்க கமெண்ட என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க திரும்ப திரும்ப நான் கேட்கறது இது மட்டும்தான் நீங்க கொடுக்கற கமெண்ட் மட்டும்தான் என்னோட அடுத்த கதைக்கும் மற்ற எபிசோடுக்கும் தூண்டுதலா இருக்கு எனக்கு நீங்க கிரேட்னோ நல்லா இருக்கணும் போடுறத விட இந்த கதை மூலியமா நீங்க என்ன தெரிஞ்சிட்டீங்க என்ன உணர்றீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உபயோகமா இருந்தது இப்படின்ற விஷயம் தான் எனக்கு வேணும் தயவு செய்து அதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக்ஸ் பண்ணுங்க பிடிச்சா நன்றி வணக்கம்